家好，欢迎来到小编说娱乐，很高兴你能打开我的文章，真的是感激不尽。我每天都会准时更新大家喜欢的明星八卦、娱乐最新动态，每天都有你最喜欢的明星娱乐新闻。当然，每个人的看法和意见都不一样。如果你有和我不同的看法或者意见，你都可以在评论区留言给我，个人还是会虚心接受，主要是为大家带来更多的娱乐八卦文章。今天小编的主题是。迪丽热巴大方官宣好消息，终于高调一回，网友恭喜！接下来我们一起进入正题。如今在现在这整个娱乐圈中，注入的都是年轻的艺人，早期的艺人随着年龄的增大，慢慢也都很少出来了。现在也是年轻男女的时代，现在很多娱乐圈的明星艺人们出道不像之前那么困难了。并且出道的年限也是越来越短，所以现在的娱乐圈居多的都是帅气、年轻、漂亮的男女艺人。这也年轻的艺人也就成了年轻粉丝追捧的偶像。就像迪丽热巴也是绝大部分八十、九十后偶像中的一员。迪丽热巴在一十三年的时候出道，然后进入杨幂旗下。自从进入杨幂旗下后，杨幂非常看好迪丽热巴。有什么好的资源都会优先考虑迪丽热巴，然后她的资源就一直都很不错。迪丽热巴出演了不少的影视作品，古装大多为经典，还因此搭档了不少的小鲜肉。不仅如此，迪丽热巴也上过不少的当红综艺，特别是在国民综艺《奔跑吧兄弟》担任固定成员。迪丽热巴事业最高涨应该是在去年的时候。迪丽热巴还获得了精英双飞，可谓是达到了她演艺圈的一个巅峰时期。在迪丽热巴获得这个奖项的时候，迪丽热巴也受到不少粉丝们争议，所以迪丽热巴一直都为人处事很是低调。迪丽热巴低调，同时很是接地气，经常跟粉丝互动的琐碎日常。不过最近迪丽热巴大方官宣好消息，终于高调一回，网友。恭喜，那就是他又获了一个新代言，这是一个眼镜品牌的代言，排名还是比较靠前的类型，也算是一个高奢产品了。大家都知道，在明星的代言方面，越大品牌的代言会找越有商业价值的明星，所以这次这个代言就能体现迪丽热巴的商业价值性，而且也能够体现出她的名气和地位。迪丽热巴这次又能拿下一个大品牌，说明也是受到了认可，粉丝知道后都连忙恭喜她了